হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া ব্লগ আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো সকাল থেকে শুরু করছি আজকের ব্লগটি তো আমি আজকে খোলা ঝা বা খোলা জালি পিঠা যাই বলি সকালে বানিয়েছি তো রেসিপিটা ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো এখানে আমি নিয়ে নিলাম এক কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়ো এটা আমার হোমমেড চালের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম লবণ পরিমাণ মতো তো এই লবণ আর গুঁড়িটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি হাত দিয়ে তো এখানে আমি কুসুম গরম পানি নিয়েছি মানে আঙ্গুল চুবানো যায় এরকম বেশি গরমও না আবার বেশি ঠান্ডাও না সহনীয় তো এই পানিটাকে আমি অল্প অল্প করে অ্যাড করব এই চালের গুঁড়োর সাথে তো পানিটা আসলে কতটুকু লাগবে সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার চালের গুঁড়োটা কতটা পুরনো বা কতটা শুকনো বেশি ভিজা বেশি সেটার উপরেই তো আমার এই চালের গুঁড়োগুলো অনেক পুরনো অনেক বেশি শুকনো সেই জন্য আমার এখানে মোটামুটি অনেকগুলো পানি লাগছে তো আমি এটাকে একটু একটু করে পানি দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে মেশালে ডোটা খুবই সুন্দর হয় আর ঐতিহ্যবাহী বা ট্রেডিশনাল যাই বলি পিঠা খাবো আর হাত লাগাবো না তা তো হয় না তাই না তো আমি এখন এই যে আমার ঘনত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি কি রকম হবে তো আমার মনে হলো আরও একটু পানি লাগবে তাই আমি আরও একটু পানি দিলাম তো এখানে আমি দিয়ে দিব একটা ডিম তো একটা ডিম দিয়ে আসলে মোটামুটি অনেকগুলো পিঠাই হয় আমাদের তিনজনের মিহরিমাকে আমি হিসাবে ধরি না ও ছোট ও খুব একটা খায় না তো আমাদের তিনজনের জন্য অ্যানাফ একটা ডিম দিয়ে হয়ে গেছে সবগুলো পিঠা যাই হোক আমার মা ছাচিরাও আগে দেখতাম একটা ডিম দিয়ে অনেকগুলো পিঠা বানাতো তো এখানে ডিমটা নিজেদের উপর বেশি দিতে চাইলে দিতে পারেন অসুবিধা নেই তবে একটা দিয়ে এই পরিমাণ গুড়ির সাথে যথেষ্ট যাই হোক তো আমি ডিমটাকে ফেটিয়ে এখন মিশিয়ে দিলাম তো এটা অনেকটা চিতই পিঠার কাইয়ের মতো তবে সেম থিং ওরকম না তো এই তো আমার ডোটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটার ঘনত্বটা এটা মোটামুটি যথেষ্ট পাতলা হবে মানে লেয়ারটা এই যে খুব সুন্দরভাবে সুতার মতো পড়তেছে তার মানে আমার ডোটা প্রস্তুত পুরোপুরি যাই হোক তো এখন আমি এটাকে বানিয়ে নিব তো আমার কাছে যেহেতু মাটির খোলা নেই আসলে মাটির খোলাতে এই পিঠাটার মজাই আলাদা তো মাটির খোলা নেই এখন কি করব তো আমি এখন পাইপেনে বানাচ্ছি আর পাইপেনগুলো এখন খুব অ্যাভেলেবেল চলে তাই পাইপেনে দেখাচ্ছি তো এখানে আমি একটা পিঠা দিয়ে দিয়েছি দেখুন খুব সুন্দর করে আমার চিত্র উঠেছে আর পাইপেনে বানালে হয় কি পিঠাগুলা আপনা আপনি উঠে যায় এগুলোকে খুন্তি বা কোনো কিছু দিয়ে আড়াল দিতে হয় না চারপাশ থেকে এমনিতে একটু একটু করে উঠে আসে এই যে দেখুন খুব সুন্দর করে উঠে আসছে আর এখানে কোনো তেল ব্রাশ করতে হয় না কোনো কিছুই করতে হয় না তো দেখুন আমার পিঠাটাতে মানে কত সুন্দর সিদ্র উঠেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে তো এই সেম প্রসেসে আমরা মাটির খোলাতেও বানাতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা খোলাতে পরিমাণ মতো দিয়ে এভাবে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই হয়ে যাবে যাই হোক তো এই প্যানের মধ্যে বানালে এগুলো কিন্তু ঢাকনা দিতেও হয় না খুব সুন্দরভাবে এমনিতে হয়ে যায় তো আমার সকালের নাস্তা রেডি আমরা আজকে খোলা জালি পিঠাটা মাংসের সাথে খাবো আসলে ন্যাচারালি এটা যা হয় গুড় নারকেলের সাথে খেতেও ভালো লাগে আবার হাঁসের সাথেও খেতে ভালো লাগে তো আমি আজকে গরুর মাংসের সাথে খেলাম তো আসলে খুব দ্রুত রান্না বান্নার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি জলপাই দিয়ে ডাল রান্না করতেছি তো জলপাই দিয়ে ডাল রান্না করলে মজাই আলাদা লাগে একটু টক টক ভাব হয় খেতে ভীষণ ভালো লাগে আমার কাছে তো আমার ডালটা রান্না হয়ে গেছে এখন আমি বাগার দিব এখানে বাগারের জন্য আমি পেঁয়াজ রসুন একটা শুকনো মরিচ আর আস্ত জিরা নিয়েছি তো বাগারের মধ্যে একটু জিরা দিলে আর শুকনো মরিচ দিলে ভালো লাগে ফ্লেভারটা সেই জন্য দিয়েছি যাই হোক তো এই তো আমার ডাল বাগার দেওয়াও হয়ে এসছে তো বাগার দেওয়ার পরে আমি এখানে একটু কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা ছাড়া শীতের দিনের কোনো তরকারি বা কোনো ডাল আমার কাছে মনে হয় অসম্ভব আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে ধনিয়া পাতা 
আর কাঁচা মরিচের ফ্লেভারগুলো তো আজকে আমি টমেটো পোড়া ভর্তাটা করব এখানে আমি টমেটো কেটে এখন এগুলোকে পোড়ে নেব তো আমি একটা প্যানের মধ্যে এগুলোকে তেলে নিব ঠিক পোড়ে না তো এটা আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব মোটামুটি হালকা আছে আর এগুলো হচ্ছে গরুর ভুড়ি বা ভট যাই বলি এগুলো আমি আগে থেকে লবণ হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম তো এটা আমি ভাজি করব তো সেই জন্য আমি এখানে গরম মশলা দিয়ে দিলাম তেজপাতা এলাচ দারচিনি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে দিয়ে দিলাম এক চামচ রসুন পেস্ট এবং হাফ চামচ আদা পেস্ট তো আমার এই এখানে বট কিন্তু বেশি না সামান্য সেই জন্য আমি মশলা খুব বেশি দিচ্ছি না আর এই বটটা পরিষ্কার করাই ছিল রেডি করা যেই কিনতে পাওয়া যায় ওইগুলোও ছিল যাই হোক তো এখন আমি এখানে হলুদ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি আর জিরা ধনিয়ার গুঁড়ো তো যতটা সম্ভব আসলে তেল কম দেওয়াটাই ভালো কারণ ওখানে এমনিতে তেল উঠে আসছে এগুলোর সাথে আর এখানে সেই জন্য আমি সামান্য পরিমাণে তেল দিয়েছি আর এখানে আমি একটা টমেটোকেও কেটে দিয়েছি তো আমি আজকে আমার শ্বশুরবাড়ি স্টাইলে এই বটটা বা ভাজি করব এখানে ওনারা হচ্ছে নারকেল দিয়ে ভাজি করে তো ওটা আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে খেতে তো আমি এখানে ফ্রোজেন করা আমার নারকেল পেস্ট করা ছিল ওটা দিয়ে দিলাম তো এই যে দেখুন আজ তো চাক হয়ে আছে এখনো সমস্যা নেই গরমের মধ্যে এটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছে তো এটা কষানোর পর আমি এখানে একটু পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি যেহেতু বটগুলো আগে থেকে আমি সেদ্ধ করে রেখেছি লবণ হলুদ দিয়ে সেহেতু আমার এগুলো এখন বেশি সেদ্ধ করতে হবে না সেজন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি বটগুলোকে আর এগুলোতে আমি আর এক্সট্রা কোনো পানি দিব না যেহেতু আমার এগুলো আগে সেদ্ধ করা কমপ্লিট আগের দিন আমি ভালো করে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম এখন শুধু আমি এই মশলাটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে একদম ভাজা ভাজা করে এটাকে নামিয়ে নিব এই যে দেখুন তেলটা খুব সুন্দর করে উপরে উঠে এসছে আমার রান্নাটা রেডি আজকে আমি সিম্পল রান্না করতেছি সামান্য অল্প অল্প করে রান্না করতেছি এখানে টমেটো চাটনি আর হচ্ছে চাটনি বা টমেটো পোড়া ভর্তা যাই বলি আর এখানে একটুখানি গরুর ভুড়ি বাজি আর হচ্ছে ডাল এই তো এগুলো দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে কারণ এর পরের দিন হচ্ছে সকাল ভোরে আমরা বেড়াতে যাব তো আমার বাবার বাড়িতে বেড়াতে যাব শ্বশুরবাড়ি বাবার বাড়ি দু জায়গাতেই যাওয়া হবে তো প্রথমে হচ্ছে বাবার বাড়ি যাব তো সেই জন্য আমি রান্না খুব অল্প করে করেছি যাতে এক্সট্রা কোনো খাবার না থাকে তাহলে নষ্ট হবে তো এখন আমি এখানে টমেটো পোড়া সেই ভর্তাটা করে নিচ্ছি এখানে আমি বেশ অনেকগুলো পেঁয়াজ কা ধনিয়া পাতা আর হচ্ছে শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি আর টমেটোগুলো খুব ভালো করে একদম নরম হয়ে গেছে আর এখনকার টমেটোগুলো খুব সুন্দর প্রেস হয় সেই জন্য খেতেও ভালো লাগে এখানে আমি দিয়ে দিলাম সামান্য সরিষার তেল তো এই তো আমার দুপুরের খাবার রেডি আমরা এখন খেয়ে নিব তো এখন হচ্ছে বিকেল বেলা আমি ভাবলাম যে কয়েক কয়েকদিন যেহেতু থাকা হবে না তো সেই জন্য গাছগুলো একটু দেখে আসি তো এসেই দেখলাম যে দুটো পেঁপে একদম হলদেটে হয়ে গেছে পুরোপুরি পাকে নাই তো ভাবলাম যে নিয়ে নি তো পেঁপেগুলো দেখে এত ভালো লাগছে কি বলবো তো আমি পেঁপেগুলো ছেড়ার আগে আমার মনে ছিল না যে ভিডিওটা শ্যুট করি পরে মনে হলো ভিডিওটা নিই যাই হোক আমার পেঁপে গাছগুলো খুব বেশি হেলদি না আসলে এবারে খুব বেশি যত্ন নেওয়া হয় নাই যে কারণে গাছগুলো খুবই আনহেলদি আর পেঁপে দি এই আনহেলদি গাছে এই এতগুলা পেঁপে দিছে তাও আলহামদুলিল্লাহ শুক্রি আল্লাহ দরবারে যাই হোক তো বাচ্চারা হচ্ছে খেলছে আমি ওদেরকে নিয়ে ছাদে আসছি ওরা খেলাধুলা করতেছে
तो एर मध्य एक पलक आरो एक बार आमर गैस बुलु की देखी दीच्छी इखने मोरीज गैस बेगुन गैस ऐ तो आचे आरो मोटा मोटे अनेक बुलु गैसी आसे तो जाइ होक शबाई भालो थक बेन शुष्ट थक बेन आमर जन्ना दुआ कर बेन आरामियो दुआ करी अल्लाह शबाई के भालो रखूँ शुष्ट रखूँ अल्लाह पेस